எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே நான் ஆயத்தப்பட வேண்டும் நீர் பிரியப்படுகிறபடி நான் ஆயத்தப்பட வேண்டும் இந்த கத்துடைய சபை ஒரு முன் மாதிரியாக இருக்கிறது என்று நீ சொல்லியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே நீர் செய்ய போகும் கிரியைகளுக்கு மகத்துவமான காரியங்களுக்கு இந்த பட்டணத்துக்கு இந்த பட்டணத்துல அது ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்க போகிறது என்று நீ சொல்லியிருக்கிறே ஆண்டவரே அந்த முன் உதாரணமாக இருக்கும் இந்த ஆலயத்துல உம்முடைய முழு விருப்பத்தின்படி உம்முடைய முழு சித்தத்தின்படி நாங்கள் எல்லாரும் செயல்பட வேண்டும் ஆண்டவரே என்று எல்லாரும் வாய் தந்து கேளுங்க வாய் தந்து பேசுங்க இந்த பட்டணத்துக்கு இல்ல பட்டணத்திலேயே ஒரு முன் உதாரணமாக இந்த ஆலயம் இருக்க போகிறது அதற்காகவே விசேஷமாக இந்த ஆலயத்தை தேவன் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அதற்காகத்தான் இங்கே இது வானத்தின் வாசலாக இருக்கும் என்று தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே தேவ தூதர்கள் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே இது அப்பத்தின் வீடாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே இது ஜப வீடாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே மாசம் செய்வேன் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் இது தேவன் தனக்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு ஸ்தலம் இதோ ஏசு கிறிஸ்து யூத ராஜ சித்தத்தை போல நம் நடுவிலே இப்பொழுது வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார் செய்வதே போல இது என்னுடைய சொந்த இடம் இது என்னுடைய ஸ்தலம் என்று உரிமை பாராட்டி பார்ப்பதை போல அவர் உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எனக்காக ஓடுகிறவன் எவன் இங்கே உண்டு எனக்காக நடக்கிறவன் யார் இங்கே உண்டு எனக்காக ஆராதனை செய்கிறவன் யார் இங்கே உண்டு எனக்காக திறப்பில் நின்று பரிதிப்பவன் என்னுடைய வேலைகளை பலப்படுத்தும் முடியாக பலவான்கள் யார் இங்கே உண்டு என்று நோக்கி நோக்கி பார்க்கிறார் அன்பானவர்களே உங்கள் யாவரையும் அன்பராகேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மீண்டுமாக அவரை ஆராதிக்கும்படியாக அவரை உயர்த்தும்படியாக உங்கள் யாவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இந்த நாளிலும் தேவனுடைய கிருபை அது அனுதினமும் நம் வாழ்க்கையில புதியதாயிருக்கும் என்ற வார்த்தையின்படியாக இந்த நாளிலும் அவருடைய கிருபை அவருடைய சமாதானத்தின் உடன்படிக்க இந்த நாளிலே உங்கள் ஒவ்வொரு வழி நடத்தி செல்லும்படியாக ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் ஐம்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறது போல மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலைப்பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலைப்பெயராமலும் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதுருகிற கர்த்தர் சொல்கிறார் நம்மேல் மனதுகுற கத்தர் இந்த நாளிலும் அவருடைய கிருபையினாலே நம் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பும்படியாக எல்லாரும் சந்தோஷமாக கரங்களை தட்டி இந்த பாடலை பாடுவோம் எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் மகிழ்ந்து தேவனுடைய கிருபையை கொண்டாடுவோம் எல்லாரும் நான் இந்த ஆமே நம்மை விட்டு எடுப்பதாதவர் எல்ல நம்பிக்கையோ போனாலும் 
Hey, girl. 
அதற்காக தேவனுக்கு நாம் நன்றிகளை செலுத்துவோமா மற்றவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் என்னவென்றால் இந்த நாட்களிலே இந்த காலம் எவ்வளவு கொடியதாக இருந்தாலும் நம்மோடு உடன்படிக்கை செய்த தேவன் அவர் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கையினாலே அவருடைய கிருபையினாலே நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் எல்லா தீங்குக்கும் விளக்கி காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையோ எத்தனை பேர் இந்த நாட்களிலே அவருடைய கிருபையை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க அவருடைய இரக்கத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க அர்ப்பணிப்போட இந்த அருமையான பாடலை தேவனுடைய மனுஷர் எழுதின இந்த அருமையான பாடல் தேவனுடைய கிருபையை அனுபவிக்கிற இந்த வேலையில எல்லாரும் தேவனுடைய பிரசனத்தில் கிருபைக்காக நன்றி செலுத்தோம் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை விட்டு விடகாத அனுபவேவுடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் எல்லாரும் நாய்ந்து ஒரு ஜபமாக இந்த பாடலை பாடும் பொழுது தேவனுடைய கிருபை இன்னும் நம் ஒவ்வொரு நிரப்பும் படியாக என்னை நீங்க 
ஆண்டிலும் வருகிற நாட்களிலும் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சாட்சிகளாக எழும்பும்படியாக இந்த நாட்களிலும் தேவனுடைய கிருபையை பெற்றவர்கள் அவருடைய கிருபை ஒரு நாளும் அது மாறாது அது நம்மை விட்டு விலகாதது ஹாலே லூ அதனால தான் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது அவருடைய கிருபை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வாழ்க்கையில புதியதாக இருக்குதான் ஏன்னா அந்தந்த நாளுக்கு எதுவாக ஒவ்வொரு நாளின் போராட்டங்களையும் ஒவ்வொரு நாளின் நமக்கு விரோதமாக வரிக்கூடிய சத்ருவின் சகல விதமான அம்புகளையும் எதிர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு தேவனுடைய கிருபையை தேவ இந்த நாட்களிலே நமக்குள்ளாக ஊற்றி கொண்டிருக்க the unmerited favor of god even more in an unprecedented way only a few are able to see the grace of god operating in your life during these days come on church wherever you see his grace magnify the lord glorify the lord hallelujah ella idangalilum இந்த நாட்களிலே சத்ரு வெல்லம் போல வந்தாலும் அவ்வியானவர் நமக்காக கொடியேற்றுகிறதை நாம் எல்லா இடங்களிலும் கண் கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் பார்க்கிற எல்லா இடங்களிலும் இந்த நாட்களிலும் தேவன் அவர் தருகிற அந்த கிருபையின் ஒத்தாசை அது பிரமிப்பு அடைய செய்கிறது ஆகவே இந்த நாட்களிலும் we are going to rejoice we are going to celebrate we are going to thank god for his mercy for his favor that is upon us in the naatkalilum avrude kirubai nalai nam nindru kondirukrom ethana per adu unarringa theriyala enik ninga nikringa na adu devunude kirubai indraki ninga swasithu kondirukringa na adu devunude kirubai indraki ninga nalla vaandu kondirukringa na adu devunude kirubai and avar agesu christ avar namakkaga yaavum seidu mudithu indha naalil and the victory and we are going to be able to come on church let us shout a big hallelujah hallelujah when the enemy comes in like a flood you and I we are the weapon of God hallelujah children of God will you shout hallelujah shout hallelujah five times hallelujah 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 Come on Children of God will you shout Hallelujah
நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வசதிகள் அல்லது நம்ம கிட்ட இருக்கிற சொத்து கூட இந்த நாட்களில் அநேகரை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில உலகம் எங்கிலும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவேளை இவங்க கிட்ட பணம் இருக்கு இவங்க தப்பிச்சுப்பாங்க அப்படின்ட்டு நம்மளால ஒருத்தர் கூட காட்ட முடியாது ஆனா இந்த நாட்களில தேவன் அவர் கிருபை மாத்திரமே இந்த நாட்களிலே நமக்காக இருக்கிறது நாட்களிலும் தேவனுடைய கிருபை மாத்திரமே தேவனுடைய அனுக்கிரகம் மாத்திரமே தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது போல என்னோட உடன்படிக்கை அது சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை அந்த ஒரு ஒரு நாளும் அந்த உடன்படிக்கையிலிருந்து நம் தேவன் அவர் மாறுகிற தேவன் அல்லவே அல்ல ஒரு அவர் இயக்க பாஷ தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு பாருங்க மலைகள் கூட விலகி போகலாம் பர்வதங்கள் கூட நிலை பெயர்ந்து போகலானா நான் உன்னோடு நீ ரசிக்கப்பட்ட பொழுது நீ என்ன ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது உன்னோட நான் செய்த அந்த உடன்படிக்கையை அது சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை இந்த நாட்களிலும் நம்மை சுற்றிலும் சமாதானம் இல்லாத காரியங்கள் நம்மை சுற்றிலும் நடக்கிற அந்த நாட்களிலே தேவ பிள்ளைகளுக்கு சமாதானம் தரக்கூடியவர் ஒரு அவர் அவர் உடன்படிக்கைகளின் தேவன் அவரே நம்மை விசாரிப்பவர் அவரே நமக்காக கருதுகிறவர் நித்திய காலமாக ஒரு அவர் இயக்க அவர் உடன்படிக்கைகளின் தேவன் என்பதை நீங்களும் நானும் இந்த நாட்களிலே It is going to be the covenant keeping God who is going to lead us. Hallelujah. Oh. Oh. Riya na 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 riya riya. Riya na 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 riya na na riya. Ella rumai kale thirandu. Devan ungalode seidha adu unan padike nilaivu koorndu. Avar Abraham in devan. Avar Isa எந்த 
மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறதற்கு தேவன் இந்த ஆராதனைகள் வழிவகுத்தமைக்காக சர்வ வல்லமைகளுடைய பாதத்தில் விழுந்து கொடான கொடி தோத்திரங்களை நான் நேரெடுக்கிறேன் தெய்வ மனிதனும் நம் அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் உரிய கனத்துக்குரிய ஐயா சாது சுந்தர் செல்வராஜ் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி நம்புகிறேன் ஒரு ஒப்பு நிகரற்ற தொலைக்காட்சி என்று ஒன்று உண்டானால் அது நமது ஏஞ்சல் டிவி ஏன்ப்பா அப்படி சொல்கிறீங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்குத்தானே இப்பொழுது எல்லாமே உலகமே ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறது கத்திராக இயேசு கிறிஸ்து கடைசி நாட்களில் நடக்கப் போகிற சம்பவங்கள் என்ன என்ன என்று அன்று சொல்லி போனாரோ அது எல்லாம் இப்பொழுது நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக மக்களை ஆயத்தப்படுத்தும் ஆதாயப்படுத்தும் ஒரு ஒப்பு நிகரற்ற சேனல் தான் ஏஞ்சல் டிவி அன்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு கனத்துக்குரிய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிற நமது ஏஞ்சல் டிவிக்காக ஐயா சாது அவரோடு இணைந்து பணியாற்றுகிற அருமை பிள்ளைகளுக்காக நாம் செபிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் மிக முக்கியமான பணியிலே அவர்கள் எல்லாரும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பானவர்களே தொடர்ந்து செபியுங்கள் இப்பொழுது கூட நாம் அடுத்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக நாம் நமது ஆண்டவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றி விடுவோம் அதாவது ஆண்டருடைய சமூகத்துக்கு வரும்பொழுது ஒருவரும் வெறும் கையாய் வரக்கூடாது என்பது தேவனுடைய நோக்கம் ஆகவே நாம் இப்பொழுது நமது ஏஞ்சல் டிவிக்காக ஒரு காணிக்கை செலுத்தப் போகிறோம் எல்லாரும் திரையில் காணும் அந்த லக்கங்களோடு கூட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்கள் காணிக்கைகளை உளமாற செலுத்துங்கள் நான் ஒரு சிறு ஜபம் பண்ணிவிடட்டுமா பரலோக தந்தையே தமது பிள்ளைகள் மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆவியானுடைய உந்துதலோடு அவர்கள் கைகளில் வைத்திருக்கிற காணிக்கைகளை அங்கீகரியும் அதை தமது பிள்ளைகளுக்கு நூறு மடங்கு பலன் கிடைப்பதற்கு ஏதுவாக ஆசீர்வதித்து விடும் அன்றைக்கு ஈசாக்கு பஞ்ச காலத்தில் விதை விதைத்தார் நூறு மடங்கு அறுவடையை எடுத்தார் அதுபோல் நமது பிள்ளைகள் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த கொள்ளை நோய் காலகட்டங்களில் வருமானத்திற்கு வழி தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையிலும் தங்களிடத்தில் உள்ளதை தெய்வ திருப்பணி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கொடுக்கும் பொழுது கத்தவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆசீர்வதிப்பீராக அருள்நாதர் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் மே த குட் லாட் பிளஸ் யூ பிளஸ் யூ அன்பானவர்களே இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போக போகிறோம் ஒரு அற்புதமான வேத பகுதியை கத்தராகிய தேவன் எனக்கு நினைப்பூட்டினார் இந்த செய்தியை நான் தயாரிப்பதற்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பேரையை உண்டாக்கு என்று கத்தர் என்னோடு கூட சொல்லும் பொழுது எனக்கு அது உடனடியாக தெரிந்து விட்டது நோவாவை பற்றித்தான் என்று உடனடியாக என்னுடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தை இன்னொரு விசையாக எடுத்த அந்த பகுதியை வாசிக்கலானே அந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு சில காரியங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களோடு கூட கத்தர் எமக்கு அளித்த கிருபையின்படியாக உங்களுக்கு எடுத்து உரைக்கும் பொழுது அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்கும் என்றுதான் நான் எண்ணுகிறேன் ஆதியாகம புஸ்தகத்தின் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வாக்கியத்தில் பதினெட்டாம் வாக்கியத்தில் தான் இந்த அற்புதமான வார்த்தைகளை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் அதில் குறிப்பாக உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு பேழைக்குள் பிரவேசிகள் இதுதான் ஆண்டவர் எனக்கு அளித்த வார்த்தைகள் எனினும் இந்த ரெண்டு வசனங்களை உங்களுக்காக நாங்கள் முழுமையாக வாசிக்கிறோம் கேளுங்கள் நீ கொப்பேர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு அந்த பேழையிலே அறைகளை உண்டு பண்ணி அதை உள்ளும் புறம்புமாக கீழ்பூசு ஆனாலும் உன்னுடனே என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன் நீயும் உன்னோடே கூட உன் குமாரரும் உன் மனைவியும் உன் குமாரரின் மனைவிகளும் பேழைக்குள் பிரவேசியுங்கள் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு ஏ ராஜன் ஒரு பேழை உண்டாக்கடப்பா அதில் நீ பிரவேசிக்க வேண்டும் ஒருவேளை கத்திரவாகி தேவன் உங்களிடத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்வார்கானால் மகனே அல்லது உங்கள் பெயரை சொல்லி மகளே உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு பேழை என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பெரிய கப்பலாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஏறக்குறைய நூற்றி இருபது வருடங்கள் நோவா 
உலகம் அழியப் போகிறதை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் கட்டுவதற்கு அவ்வளவு காலங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் இது ஒரு பெரிய கப்பல் இந்த பூமியிலே டைட்டானிக் கப்பல் என்று சொல்வாங்களே அந்த அளவுக்கு கூட இது இருந்திருக்கலாம் என்று நான் எண்ணுகிறேன் கிமு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்று நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை தான் நாம் இப்பொழுது தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பூமியை ஆண்டவராகிய தேவன் அழிக்க சித்தம் கொண்டார் நிக்கரகம் பண்ணிவிட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் திட்டம் போட்டுவிட்டார் ஏன் நிக்கரகம் பண்ண வேண்டும் காரணம் இல்லாமல் அவர் நிக்கரகம் பண்ணுவார் அக்கிரமம் மிகுதியானதினாலே இந்த ஆறாம் அதிகாரம் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது பலவிதமான சம்பவங்கள் இதற்கு முன்பு ஆறாம் அதிகாரத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்தே சொல்லப்பட்டு கொண்டு வரும் ராட்சிதர்கள் இன்னும் ஆணோடு ஆண் பெண்ணோடு பெண் என்ற பல காரியங்கள் எல்லாம் அக்கிரமத்தில் அவைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் குறித்து நாம் தியானம் பண்ணுவதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் நோவாவினுடைய காலகட்டத்தில் அவர் உண்டு பண்ண சொன்ன அந்த பேதையின் அளவை நாம் இப்பொழுது வேதத்தில் இருந்தே அறிய போகிறோம் இதற்காக அங்குமிங்கு நாம் போக வேண்டியதில்லை ஆண்டவராகிய தேவன் திட்டமிட்டு சரியாக இப்படி இப்படி செய்ய என்று சொல்லுகிறார் நம்முடைய தேவன் சரியாக நம்மை நடத்துகிறவர் சரியாக நம்மை வழி நடத்துகிறவர் சொல்லிவிட்டு ஆ ஐ எம் சாரி என்று சொல்கிறவர் அல்ல அவருடைய அனந்த ஞானம் அதற்கு முன்பதாக யாரால் நிற்க முடியும் அவர் சகலத்தையும் அதனது காலத்தில் நேர்த்தியாய் செய்தவர் ஆகவே அவர் ஒரு திட்டம் போடுகிறார் என்றார் அவர் ஒன்றை சொல்லுகிறார் என்றால் அதற்கு எதிரிடையாக யாராலும் நிற்க முடியாது அதற்கு மேல் ஒருவர் பேசவும் முடியாது அப்படிதான் நோவாவிடம் ஆண்டவர் அதனுடைய அளவு முறையை அது இப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிறார் கேளுங்களேன் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு தொடங்கி பதினாறு முடிய உள்ள வசனங்கள் நீ கொப்பேர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு அந்த பேழையிலே அறைகளை உண்டு பண்ணி அதை உள்ளும் புறம்புமாக கீழ்பூசு நீ அதை பண்ண வேண்டிய விதம் என்னவென்றால் பேழையின் நீளம் முன்னூறு முழமும் அதன் அகலம் ஐம்பது முழமும் அதன் உயரம் முப்பது முழமுமாய் இருக்க வேண்டும் நீ பேழைக்கு ஓர் ஜன்னலை உண்டு பண்ணி மேல் தட்டுக்கு ஒரு முழ தாழ்த்தியிலே அதை செய்து முடித்து பேழையின் கதவை அதன் பக்கத்தில் வைத்து கீழ் அறைகளையும் இரண்டாம் தட்டின் அறைகளையும் மூன்றாம் தட்டின் அறைகளையும் பண்ண வேண்டும் ஒரு வீடை கட்டுறோம் நம்ம வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீடை கட்டுவதற்கு முன்பதாக ஆர்கிடெக்ட் அவர் பார்ப்பார் அவர் இடத்துல போய் நம்மளுடைய தேவையை சொல்லிவிடும் எங்கே ஒரு டபுள் பெட்ரூம் வேணுங்க டபுள் பெட்ரூம்குள்ளேயே எங்களுக்கு பாத்ரூம் எல்லாம் வேணுங்க ஒரு ஹால் வேணும் ஒரு சின்ன போர்ட்டிக்கோ வேணும் பிறகு இந்த பக்கம் டேங்க் இருக்கணும் அந்த பக்கம் அது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டால் போதும் அவர்கிட்ட எனக்கு ரெண்டு பெட்ரூமு ஒரு ஹாலு ஒரு கிச்சனு ஒரு ஸ்டோர் ரூமு இப்படி கார் பார்க்கிங் இதெல்லாம் சொல்லிட்டால் போதும் அழகாக வடிவம் வச்சுருவார் உங்கள் இடம் எவ்வளோ இருக்குது நாற்பதுக்கு சார் அறுபது ஓ கரெக்டாக ஒரு கிரௌண்டு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டா ஓகே சார் டோன் ஒரு எப்படி கீழே வேணுமா கீழுக்கு மேலே டூப்ளக்ஸ்ன்னு வாங்கலை அந்த மாதிரி வேணுமான்னு கேட்பார் ஆமாயா நீங்கள் கீழ்த்தளத்தில் எல்லாத்தையும் முடிச்சுடுங்க ஏன்னா நான் பிற்காலத்தில் மேலே கட்டுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அழகாக வடிவமைத்துருவார் அப்படிப்பட்ட ஆர்கிடெக்டர் தான் நம்ம சந்திப்போம் அதுக்கு பிறகு இன்ஜினியரிடம் போகும் அதுக்கு பிறகு அப்படி மேல் அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாம் சேர்ந்து அதை கட்டுற காரியங்களை பார்க்குறோம் இங்கே கர்த்தர் என்ன அழகாக சொல்கிறார் பாருங்களேன் அதனுடைய நீளம் எவ்வளவாம் முந்நூறு அடி அதனுடைய அகலம் ஐம்பது அடி அதனுடைய உயரம் முப்பது அடி முந்நூறு அடி நீளம் ஐம்பது அடி அகலம் முப்பது அடி உயரம் கொண்ட ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணு என்று அவர் சொல்கிறார் அந்த ஒரு அடி என்பது பதினெட்டு இன்ச்சு அந்த காலத்தில் பூ விற்பாங்க பாருங்களேன் ஒரு மணம் பூ கொடுமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அந்த அம்மா அப்படி பிடிச்சி இங்கே பிடிக்குதா அங்கே பிடிக்குதா அதெல்லாம் இல்லை இங்கேருந்து இங்கே பிடிக்கும் ஒரு மடத்துக்கு முக்கால் மழம் கூட இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம இப்போ கேட்குறதில்ல வாங்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டு மக்கள் போவாங்க இதுதான் ஒரு மணம் என்பது அல்லது பதினெட்டு இன்ச்சு இந்த அளவை எல்லாம் கொடுத்து ஒரு மரத்தாலான ஒரு பேழையை உண்டு பண்ண சொல்கிறார் அது என்ன மரம் என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது வேத வல்லுநர்கள் அந்த மரத்தாலான பேழை ஏழு அடுக்கு இருந்திருக்கக்கூடும் அதாவது ஒரு கால் பந்து 
விளையாடும் விளையாட்டு அரங்கத்தில் ஒன்றரை மடங்கு நீளம் உள்ளதாக அது இருந்திருக்கக்கூடும் என்று கணிக்கிறார்கள் அதே போல நோவா சயின்டிஸ்ட் அட் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லெய்செஸ்டர் அதாவது இந்த லெய்செஸ்டர் என்ற ஒரு இடம் லண்டன் மாநகரத்திலிருந்து எண்பத்தி எட்டு மைல் தூரத்தில் அது இருக்கிறது அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இப்படியாக அவங்க டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க எழுபது ஆயிரம் மிருகங்களை அந்த நோவாவின் பேழை சுமந்திருக்கக்கூடும் செவன்டி தௌசண்ட் ஆனிமல்ஸ் ஆண்டோர் சொன்னார்ல எல்லாம் ஜோடி ஜோடியாக நல்லது கட்டது எது இது இத்தனை ஏற்றணும் அதனை ஏற்றணும்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நோவாவினுடைய அந்த பேழை இலையால் அந்த கப்பலிலே எழுபது ஆயிரம் இதெல்லாம் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுதா பாருங்களேன் அற்புதமான ஒரு நிலையிலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் உனக்குன்னு ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணிக்கோ அந்த பேழைக்குள்ளே நீ உன் குடும்பமும் தான் வைக்க போகிறதாக ஆண்டவர் நிர்ணயம் பண்ணிட்டார் அது கடையில் ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறார் அதை தான் நோவா சொல்கிறார் அப்பா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் மழை வரப்போகுது வெள்ளம் வரப்போகுது அழிக்கு உண்டாக போகுது கத்தர் சொல்கிறார் எல்லாம் மனம் திரும்புங்க இந்த தாத்தாவுக்கு ஒரு வேலை இல்லை இந்த மனுஷனுக்கு ஒரு வேலை இல்லை என்னங்க எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா கூட இருந்து கட்டிகிட்ருக்கானுங்கள இன்ஜினியர் அது இது யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு கூடவா இந்த நோவாவினுடைய பேச்சில் நம்பிக்கை இல்லை ஏய் நமக்கு என்னப்பா சொல்கிறத செய் சில ஆட்கள் அப்படி தான் எங்கள் ஒரு கொஞ்சம் இந்த இடத்த கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அதில் தப்பு வரும் தெரியும் இதை சரி பண்ணால் பக்கத்தில் ஒரு ஓட்ட விழும் இந்த கதவை எடுத்தால் அந்த கதவை ஆடும்னு தெரியும் நமக்கு என்னப்பா சொல் காசு கொடுக்குறாங்க அது ஆடுனா ஆட்டு போது இதை இதை தோண்டும் பொழுது அந்த பக்கம் அது இறங்கினா இறங்கிட்டு போது விடு நமக்கு தானே அடுத்த வேலை வரப்போகுதுன்ற சில ஆட்கள் உண்டு அது போல் நோவாவோடு கூட இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் கடைசி வரைக்கும் கூட அவர் குச்சல் போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பார் இப்போ கூட பாருங்கள் அதுதான் உலகமெங்கும் சில இடங்களிலே பாருங்கள் மைக்ரோஃபோன் வைத்துக்கொண்டு ஆண்டவராக ஈசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் யூ த காய்ஸ் ரிஃபண்ட் டே கிரைஸ்ட் இஸ் கமிங் சூன் என்று கத்துறாங்க சில வாட்ஸ்அப் செய்திகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது சில நகரங்களிலே கிறிஸ்தவ நகரங்களிலே கிறிஸ்தவ தேசங்களிலேயே கூட அரஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கொராய் யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு சே தேட் கம் ஆன் யூ ஆர் அண்டர் அரஸ்ட் இப்போ இந்த காலத்திலேயே அப்படி இருக்குன்னா அப்போ நோவாவின் காலத்து சில நேரங்களில் உண்மையை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அது எட்டிக்காய் போல தான் கசக்கம் இப்போவும் பாருங்கள் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் வருகிறார் காதே கேட்குறது இல்லை சரி அப்படி தான் நோவாவின் காலத்தில் என்ன நடந்தது என்று பார்த்தால் வாசிக்க காலங்கள் ஆறாம் அதிகாரம் ஆதி ஆகமும் ஐந்தாம் வாக்கியம் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகிறது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு அக்கிரமம் பெருகினது இருதயத்திலிருந்து தான் எல்லாம் உண்டாகிறது பொல்லாத சிந்தனைகள் உருவாகிற இடமே இருதயம் தான் அது மாத்திரமல்ல அவன் நினைவு ஒரு மனிதன் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பதாக முதலாவதாக இட் ஷுட் கம் டு இஸ் மைண்ட் மனம் அதற்கு பிறகுதான் அது கிரியைகளில் வெளிப்படுகிறது இப்போ நான் நினைக்கிறேன் நான் கேமராவை பார்த்து பேச வேண்டும் அப்படி பேசினால் தான் உங்கள் முகத்தை பார்ப்பது போல் இருக்கும் அப்படி என்பதை நான் முதலேயே நினைத்து விடுகிறேன் அதற்கு பின்பு என் கண்களை கேமராவுக்கு நேராக நான் திருப்பும் போது உங்களை பார்க்கிறது போல அது காட்சி அளிக்கிறது எண்ணம் அதுபோல் எண்ணங்கள் தான் அந்த நினைவுகள் தான் இந்த மக்களை பொல்லாத அக்கிரம வழிக்கு கொண்டு போனது இதுதான் அருள்நாதர் ஏசு கிறிஸ்து அன்றைக்கு சீசர்களிடத்திலே அவர்கள் கேட்ட பொழுது சொன்னார் கடைசி நாட்கள் என்ன நடக்கும் மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்துக்கு உங்களுடைய வேதாகம திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் முப்பத்தி ஏழிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரை அருள்நாதர் இயேசுவே சொன்னதை வாசிக்கிறோம் கேளுங்கள் நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் எப்படி எனில் ஜல பிரளயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேழைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் ஜல பிரளயம் வந்து அனைவரையும் வாரி கொண்டு போக மட்டும் உணராதிருந்தார்கள் அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் உணர்வு 
மனுஷனுக்கு உணர்ச்சி என்று ஒன்று உண்டு அந்த உணர்வு கூட அவர்களுக்கு இல்லை ஐயோ சில சொல்லுவாங்க என்னடா கொசு இப்படி கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு உனக்கு தெரியலையா என்னடா மூட்டை பூச்சி இப்படி போட்டு ரத்தத்தை உரியுது தெரியலையா இல்லை அட்டை ஓட்டிட்டு இருக்கடா எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்து தண்டா கிளவலும் தெரியலையா கொசுவா கிடைக்குது மூட்டை பூச்சியா என்ன கிடைக்குது அட்டையா என்ன அடிக்குது தெரியல உணர்ச்சி இல்லை சிலருக்கு உணர்வு எல்லாம் மறுத்து போய்விட்டது அதுதான் அருள்நாதர் ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போல இப்போ பாருங்களேன் ஆணோடு ஆண் கல்யாணமா பெண்ணுக்கு பெண் கல்யாணம் ஐயோ 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 நாட்டில் நடக்கிற அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் நோவாவின் காலத்திலும் நடந்திருக்கிறது அதே தான் அருள்நாதர் ஏசு கிறிஸ்து இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் அவர்கள் உணராது இருந்தார்கள் அதே போல மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்தில் நடக்கும் அன்பானவர்களே நான் ஞானமுள்ளவர்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஐ நோ தட் யூ ஆர் இன்டலக்சுவல் ஐ நாட் பிளாபரிங் சம்திங் எதையோ என் மனதில் தோன்றினதை நான் உளறி கொட்டிவிட வரவில்லை அந்த உளறி கொட்டுகிறதை கேட்கின்ற அளவுக்கு நீங்கள் இல்லை அறிவு சார்ந்த ஆக்கப்பூர்வமான அன்பர்களோடு கூட தான் நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஏஞ்சல் டிவி நேர்களே கத்தோடைய சபை விசுவாசிகளே உணர்ச்சி கெட்டு போகும் பொழுது புணர்ச்சி வேண்டாதவைகள் எல்லாம் மலிந்து அது ஓங்கி விடுகிறது அப்படி தான் அன்றைக்கு நடந்தது இதையே தான் அருணாதர் ஏசு கிறிஸ்து லூக்கா எழுது நட்சத்திர நூல் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழிலும் சொன்னதை நாம் வாசிக்கின்றோம் இப்பொழுது அதை வாசிக்க வேண்டியதில்லை அடுத்து இந்த அக்கிரமம் என்ற பட்டியலில் வருகிறது என்னென்னா யோபுவின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வாக்கியம் இப்பொழுது வாசிக்கிறோம் கேளுங்கள் அநியாயத்தை தண்ணீரை போல குடிக்கிற மனுஷன் எத்தனை அதிகமாய் அருவறுப்பும் அசுத்தமுமாய் இருக்கிறான் அநியாயம் அநியாயம் என்றால் என்ற நியாயத்துக்கு எதிர்மறையானது அநியாயமா ஐயோ இப்படி அநியாயமா பேசுறாங்களே அநியாயமாய் நடக்கிறாங்களே அநியாயம் அநியாயம் என்று கூச்சல் போடுகிறோமே அது போல அநியாயத்தை நியாயத்துக்கு புறம்பானதை அக்கிரமக்காரர்கள் செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு நன்றாய் தெரியும் இது அநீதி என்று ஆனாலும் அவர்கள் மனம் கெட்டதினாலே அவர்கள் உணர்ச்சி செத்ததினாலே அநியாயத்தில் மிகுந்து விடுகிறார்கள் சங்கீதக்காரன் மிக அழகாக சங்கீதம் பதினான்கு மூன்றினிலே இப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள் நன்மை செய்கிறவன் இல்லை ஒருவனாகிலும் இல்லை எல்லாரும் வழி விலகி ஏகமாய் ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள் எங்க ஒருத்தர் சொன்னா பரவாயில்ல எல்லாருமே ஒரு சம்பவம் இப்படி நடந்தது உங்கள் நினைவுக்கு இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் அப்பா கனவுல வந்து சொல்லிட்டாரு பதினோரு ஓட்டையை போட்டுருங்கோ எல்லாரும் தற்கொலை பண்ணி செத்துருங்கோ அப்புறம் நீங்கள் உயிராகிடுவீங்க டெல்லியில் நடந்தது பேப்பரில் வந்த செய்தியை சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலை பாருங்கள் பெரிய பணக்காரர்கள் படித்தவர்கள் அழகான ரூபம் உள்ளவர்கள் அதே போல தூக்கு போட்டாங்க என்னென்ன அந்த பதினோரு பேருடைய ஆவி அந்த பதினோரு ஓல ஓட்ட வழியா அப்படியே வெளியே போய்விடுமா என்ன ஒரு அறிவிலித்தனம் அவர்களுக்கு ஏகமாய் ஒற்று மொத்தமாக இன்னைக்கு பாவத்தில் ஒரு மனிதன் விடும் பொழுது அவன் தனக்கு கூட்டாளியை சேர்க்கிறான் இப்போ சில குடிகாரர்களை பற்றி சொல்கிறத கேட்டிருக்கேன் அப்படி போகிற வழியில் அப்படி அந்த குடி கடைக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நண்பரை பார்த்துட்டா ஏய் என்னடா இங்கே நின்றுக்கிற வரலையா நீ இல்லைப்பா காசு ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் நீ உனக்கு கால்வடுதவா என் கூடவா இவர் அவருக்கு குடி வாங்கி கொடுக்க காசை கொடுத்து குடி வாங்கி குடிப்பார் அப்புறம் அங்கே உள்ள அதெல்லாம் மற்ற மட்டன் சாப்ஸு அதெல்லாம் கூட இவர் வாங்கி கொடுத்து அவரை சந்தோஷப்படுத்துறதுல இவருக்கு இவரே கடை வாங்கிட்டு தான் வந்திருக்கார் இப்போ ஆனால் ஏகமாய் அவரையும் கெடுத்து இவரும் கெட்டு அன்றைக்கு அப்படி தான் நடந்தது ஒருவனாகிலும் இல்லை என்று சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார் நன்மை செய்கிறவன் ஒருவர் ஆகிலும் இல்லை அக்கிரமம் 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 என்று நோவாவின் காலத்தில் எவ்வளவு தான் ஆண்டோர் பொறுப்பாருங்க சில நேரங்களில் சில வீடுகளில் சொல்லுவாங்க என்னால் தாங்க முடியல பாஸ்டர் ஐயோ அடியோ அடியோ நான் அடிக்கிறாரு பாஸ்டர் குடியோ குடி என குடிச்சிட்டு வந்து பிள்ளைகளெல்லாம் பயந்து கட்டில் கட்டியில் போய் ஒழிஞ்சுக்கிறாங்க பாஸ்டர் என்னால் தாங்க முடியல பாஸ்டர் ஒரு சில சொல்லுவாங்க ஐயோ இந்த மகனை பெற்றதற்கு அப்புறம் டேஷ் டேஷ் பெற்றுருக்கலான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மகனை பெற்றதற்கு இப்படி ஆட்டகாசம் திருவிழெல்லாம் விழுந்து கிடக்கிறான் பாஸ்டர் எங்கள் 
சபை இருக்கிற இடத்துல ஒரு தெருவில் ஒரு அம்மா ஏழை அம்மா ஒரே பையனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கு சபைக்கும் வரும் ஐயா அது காப்பாற்றுங்க ஐயா நானும் அந்த தம்பிகிட்ட ரொம்ப பண்பாக பேசிடே கவலைப்படாத எங்கேயாவது இடத்துல சொல்லி ஒரு வேலை வாங்கி கொடுக்குறோம் இந்த குடியை விட்டுருப்பா வயசான காலத்தில் உடனே அப்படியே தலையை அசைச்சி எந்த பூனையும் பால் குடிக்குமா என்ற ஒரு நிலையில் ஆட்டுவார் அவர் அடுத்து எங்கேயாவது நான் போயிட்டு வெளியே போயிட்டு வரும்போது பார்த்தா நடு ரோட்டில் விழுந்து கிடப்பார் கால் கை எல்லாம் அதே தெருவில் விழுந்து கிடப்பார் அந்த அம்மா ஐயோ கதறி அழுவார் இன்றைய காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தது போல தான் அன்றுக்கு இருந்தார்கள் ஏசாய திருக்கதரிசி அதை தான் ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஏழு வரைக்கும் உள்ள வசனங்களில் சொல்கிறார் அவ்வளவு வசனங்களையும் நீங்கள் பின்பு வாசித்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுடைய நிலை அவர்களுடைய அக்கிரமம் எல்லாம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் என்ன என்று அங்கே பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூன்று ஆகிய வசனங்களை இப்பொழுது வாசிக்க போகிறோம் புக் ஆஃப் ஐசாயா ஃபிஃப்டி நைன் ஹண்ட்ரட்ஸ் டூ ஒன் த்ரீ உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது ஏனென்றால் உங்கள் கைகள் இரத்தத்தாலும் உங்கள் விரல்கள் அக்கிரமத்தாலும் கரைப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் உதடுகள் பொய்யை பேசி உங்கள் நாவு நியாய கேட்டை வசனிக்கிறது உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது the humanity on that day when noah was alive eh pirivinai avade akramathai paavathai paarkka maatada alladhu theemaiyai paarkka maatada sutta kannan endru abuku namada aandavarai patti solugira avaral adai paarkka mudiyavillai naame sila nerangalile sila kaatchigalai paarkkum bodhu aruvirukkiram kangal kuchchamaayum moodugirathu apdiyanal sarvathiyum padaitha aandava இந்த மக்களுடைய அக்கிரமங்கள் அதை தான் ஏசாயத்திற்கு தரிசி அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தின் ஆறாம் வாக்கியத்தின் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்களைப் போல இருக்கிறோம் எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல இருக்கிறது நாங்கள் அனைவரும் இலைகளைப் போல் உதிருகிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றை போல் எங்களை அடித்து கொண்டு போகிறது பாருங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றை போல் எடுத்துக்கிட்டு போகுது அப்படியானால் அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்கக்கூடாத அளவுக்கு அக்கிரமம் அவர்களுக்கு பெருகி கொண்டிருக்கிறது அதே போல் எரேமியா திருக்குதர்சின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஆகிய வசனங்களிலும் கூட அவர்கள் எப்படிப்பட்ட நிலையில் நடந்தார்கள் பன்னெண்டாம் வசனத்தில் அவர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் உங்கள் பிதாக்களை பார்க்கலும் அதிக கேடாக நடந்தீர்களே அவங்க அப்பா அம்மாவை விட நீங்கள் அதிக கேடாக நடந்தீங்களே என்ன விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு எங்கேயோ போயிட்டீங்களப்பா அதெல்லாம் அதுக்கு முன்னால் வசனத்தில் இருக்கு நான் அதை வாசிக்கவில்லை என் சொல்லை நீங்கள் கேளாதபடிக்கு அந்த வசனத்தில் இருக்கு உங்கள் பொல்லாத இருதயத்தின் கடினத்தின்படி நடக்கிறீர்கள் அன்பானவர்களே ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருவேளை ஆண்டவரை விட்டு விட்டு என்ன அப்பா போங்கப்பா அடி மேலே அடி விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு தான் நாங்கள் இப்படி வாழாது எவ்வளவு காலம் இப்படி பாடுபடுகிறது கொஞ்சம் அப்படி அப்படி போய்க்கலாமா இல்லை 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 எக்காலத்திலும் ஆண்டவரை விட்டு நீங்கள் போகாதீர்கள் உங்கள் இறுதியத்தை கடினப்படுத்தி கத்திற்கு தூரம் போய்விடாதீர்கள் காலப்போன போக்கினிலே உங்கள் பக்தி சக்தியற்ற நிலையில் அது இல்லாமல் போகக்கூடாது அதைதான் மீகா ஏழாம் அதிகாரத்தின் ரெண்டு மூன்று ஆகிய வசனங்களில் வாசிக்கிற புக் ஆஃப் மைகா Chapter 7 and verse 2 and 3 தேசத்தில் பக்தியுள்ளவன் அற்று போனான் மனுஷரில் செம்மையானவன் இல்லை அவர்கள் எல்லாரும் இரத்தன் சிந்த பதிவிருக்கிறார்கள் அவனவன் தந்தன் சகோதரனை வலையிலே பிடிக்க வேட்டையாடுகிறான் பொல்லாப்பு செய் அவர்கள் இரண்டு கைகளும் நன்றாய் கூடும் அதிபதி கொடு என்கிறான் நியாயாதிபதி கைகூலி கேட்கிறான் பெரியவன் தன் துராசையை தெரிவிக்கிறான் இவ்விதமாய் புரட்டுகிறார்கள் தேசத்தில் பக்தி உள்ளவன் அற்று போனான் பக்தி உள்ளவர்கள் இல்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் செம்மையானவர்கள் இல்லை என்று கத்தர் பரிதபிக்கிறார் காலப்போன போக்கினிலே ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தீங்களே இப்படி ஆயிட்டீங்களே ஆரம்பத்தில் நீ கொண்டு அன்பை விட்டா என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு என்று கர்த்தர் அன்றைக்கு அந்த சபையை பார்த்து சொன்னது போல ஒருவேளை பக்தி உள்ள நீங்கள் 
சூழ்நிலை நிமித்தமாக ஆண்டவரை குறை குறை ஆரம்பித்து விட்டீர்களோ அல்லது ஏதாகிலும் ஒரு வழியில் அன்றாடகம் உங்களுடைய வாழ்க்கை நடத்துவதற்காக தேவனுடைய திருப்பாதத்தில் அமர வேண்டிய நீங்கள் எங்கேயோ ஓடி எதையோ செய்து கொண்டிருக்க அதை தான் சொல்கிறாங்க அவங்க அவர்கள் ரத்தம் சிந்த பதிவு இருக்கிறார்கள் தே வாண்ட் டு கில் சம் பாரி டு கெட் த மணி டு ராப் சம்திங் ஃப்ரம் சம் ஒன் தே ஆர் வில்லிங் டு மேக் த பர்சன் டு டாய் ஒரு மனுஷன் செத்தாலும் பரவாயில்ல அவனிடத்தில் இருக்கிறது எனக்கு வேண்டும் அதை தான் ரத்தம் சிந்த பதிவு இருக்கிறார்கள் தன் சகோதரனையே வலையில் பிடிக்க வேட்டையாடுகிறான் அன்பானவர்களே அக்கிரமத்தில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கிறது மாயக்காரரும் வேதப்பாரகரும் பரிசெய்யரும் அன்றும் இருந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து இருந்த காலத்திலே மற்ற இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு ஆகிய வசனங்களில் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் அவர்கள் எல்லாருமாக வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறை கோப்பாக இருக்கிறார்கள் கல்லறைக்குள்ள என்னங்க இருக்கும் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அழகானா அதுக்கு மேலே வெள்ளற அடித்து அதுக்கு மேலே அழகான பழிக்கு கல்லெல்லாம் போட்டு ரொம்ப புறம்பான அலங்கரிப்பினால் அலங்கரிப்போம் உள்ளே இருக்கிறது என்ன எலும்பு எலும்பு கூடு அது கூட கொஞ்ச நாளில் அது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகிப்போய்கிறது அன்பானவர்களை உள்ளத்திலே மாயத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறீர்கள் என்று இருபத்தெட்டாம் வசனத்திலே ஏசு பெருமாறை சொல்கிறார் உள்ளத்திலே அக்கிரம் நிறைந்தவர்கள் ஒரு வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது ரோமர் ஒன்று இருபத்தி நான்கு நிலே இது நிமித்தம் அவர்கள் தங்கள் இருதயத்தில் உள்ள இச்சைகளினாலே ஒருவரோடொருவர் தங்கள் சரீரங்களை அவமானப்படுத்தத்தக்கதாக தேவன் அவர்களை அசுத்தத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் இருதயத்தில் உள்ள இச்சைகளினாலே இருதயத்தில் அதுதான் அருள்நாதர் இயேசு மார்க் ஏழு இருபத்தி ஒன்றில் மிக அழகாக சொல்கிறார் எப்படியெனில் மனுஷருடைய இருதயத்தில் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலை பாதகங்களும் தோன்றுகிறது அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திலே தோன்றுகிற இச்சையினாலே தங்களுடைய சரீரங்களை அவமானப்படுத்தத்தக்கதாக என்று சொல்லி அப்போஸ் நாய்க்கு பவுலடிகள் சொன்னதை நாம் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கு அநேக தங்கள் கேட்டினாலே கேட்டு போனார்கள் ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு பனிரெண்டிலே பக்தன் பேதுரு சொல்கிறதை வாசிக்கலாம் ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு பனிரெண்டு இவர்களோ பிடிபட்டு அழிக்கப்படுவதற்கு உண்டான புத்தியற்ற மிருக ஜீவன்களைப் போல தங்களுக்கு தெரியாதவைகளை தூஷித்து தங்கள் கேட்டிலே கெட்டழிந்து அநீதத்தின் பலனை அடைவார்கள் புத்தியற்ற மிருக ஜீவன்களைப் போல தங்கள் கேட்டிலே கெட்டழிந்து சில ஜீவராசிகள் கூட நல்லதாக தான் இருக்கு ஆனால் சில மிருக ராசிகளை குறித்து பார்க்கும் பொழுது மனம்போல வாழுவது தான் அதை போல இவர்கள் பக்தியற்ற மிருக ஜீவன்களைப் போல தங்களது கேட்டிலே கட்டழிந்து போகிறவர்கள் அன்பானவர்களே இந்த அக்கிரமத்தில் அவர்கள் மிகுந்திருந்தபடியினாலே எப்படியாகிலும் அவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்த்து தான் காலக்கட்டத்தை கொடுத்தார் நோவா சொல்கிறார் இன்னும் சில தினங்களிலே சேலப்பிரளயம் வரப்போகிறது அக்கிரமத்தை விட்டு மனம் திரும்புங்கள் இல்லை என்றால் கத்த நிக்கிரகம் பண்ணிவிடுவா ஈஸ் கமிங் சூன் ரிஃபண்ட் ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் சொல்லிட்டு தான் இருக்கீங்க ஒரு நாளா ரெண்டு நாளா ரெண்டாயிரம் வருஷமாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நான் பிறந்ததுலேருந்து அதை தான் கேட்டுருக்கேன் சார் ஒரு நாள் வரத்தான் போகிறார் அவர் பிறப்பார் அவர் கண்ணியின் வயிற்றில் பிறப்பார் அவர் சிலுவையில் மாண்டு அடக்கம் பண்ணப்படுவார் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழும்புவார் எல்லாம் நடந்ததா இல்லையா அவர் போகும்போது என்ன சொல்லிட்டு போனார் நான் திரும்ப வருவேன் திரும்ப வருவேன் சொன்னது போலவே அவர் வரத்தான் போகிறார் அதற்கு முன்பதாக அக்கிரமங்களிலிருந்து நாம் விடுபடுவோம் இந்த அக்கிரம காலத்திலே கர்த்தர் நோவாவை விசேஷமானவராக கண்டார் அன்பானவர்களை குறை சொல்லி கொண்டிருக்கிறதை நிறுத்துவோம் அவர் இவர் இன்னார் அன்னார் என்று பேசுவதை நிறுத்துவோம் நோவாவின் காலத்தில் அக்கிரமத்தின் நடுவிலே அந்த நோவாவின் நிலை என்ன சுருக்கமாக அதை பார்த்து நாம் முடிப்போம் ஆதியாகும புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போம் புக் ஆஃப் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் அண்ட் வேர்ஸ் எயிட் நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது கர்த்தருடைய கண்களில் நோவாவுக்கு கிருபை கிடைத்தது கிருபை என்றால் என்ன 
தகுதி இல்லாதவனுக்கு தேவன் காட்டும் இரக்கத்திற்கு பெயர் தான் கிருபை முதல் முதலாவதாக பரிசுத்த வேதாகமத்திலே கிருபை இவ்விடத்தில் தான் வெளியரங்கமாக்கப்பட்டிருக்கிறது இத்தனை கோடிக்கணக்கான மக்கள் வாழ்ந்த போது அக்கிரமம் இதற்கு நடுவிலே இப்படி ஒரு பழமொழி சொல்வாங்க சேற்றில் முளைத்த செந்தாமரை தண்ணீர் தடாகத்தில் இருக்கும் தாமரை தாமரப்பு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த தண்ணி அதில் ஒட்டாதுன்னு வாங்க அதுபோல தான் இத்தனை அக்கிரம மிகுந்திருக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் நோவாவோ கர்த்தருடைய கிருபையை பெற்றார் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலே சிலர் கிருபையை பெற்றார்கள் என்பதை வேதத்தின் வழியாக அறிகிறோம் ஆதியாகம புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தின் நான்காம் வசனத்தில் இங்கே ஆபேலும் காயனும் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அங்கே கிருபை என்று வார்த்தை வரவில்லை ஒரு இரக்கத்தை ஒரு அங்கீகரிப்பை ஆபேல் பெற்றுக்கொள்கிற அந்த காயினுடைய காணிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்ன மனப்பூர்வமாக அவன் ஜெயத்தில் பார்த்துக்கிடுங்க அடுத்து யோசேப்புக்கு கத்தருடைய கிருபை கிடைத்தது என்று ஆதியாகும் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கேளுங்கள் கர்த்தரோ யோசேப்போடே இருந்து அவன் மேல் கிருபை வைத்து சிறைச்சாலை தலைவனுடைய தயவு அவனுக்கு கிடைக்கும்படி செய்தார் யோசிப்பு சிறைச்சாலையில் இருக்கிற அநியாயமாக அவர் பிடிக்கப்பட்டு செய்யாத ஒன்றுக்காக தண்டனை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் தான் கர்த்தர் கிருபை அளிக்கிறார் ஒருவேளை உங்களுக்கும் கூட அப்படிதான் வீண் வழக்குகள் வீணான பிராதுகள் உங்கள் மேல் வந்திருக்கும் ஆனால் என்னங்க என்ன நான் என்னங்க பண்ணினேன் என்ன இப்படி போட்டு வாதிக்கிறாங்களே கிருபை பெருக போகிறது யோசிப்பு சிறைச்சாலையில் இருந்தார் ஆனால் கர்த்தர் அவருக்கு கிருபையை தந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் யாத்ராக புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தின் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே மோசேக்கு கர்த்தருடைய கிருபை கிடைத்தது என்று சொல்லி வேதம் அங்கு சொல்கிறது லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரத்தின் முப்பதாவது வசனத்திலே மரியாளுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது பயப்படாது மரியாதை நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் என்று அன்றைக்கு தூதன் சொன்னதை பார்க்கிறோம் லூக்கா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை மட்டும் உங்களுக்கு வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் இயேசுவானவர் கூட தேவனுடைய கிருபையில் தான் வளர்ந்தார் கிருபை உங்களுக்கும் எனக்கும் கிடைக்க இந்த காலகட்டத்திலே நாம் தேவனோடு கூட இணைந்து கொள்வோம் நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரத்தின் மூன்றாம் வசனம் அதை தொடர்ந்து ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போமா கிருபையும் சத்தியமும் உன்னை விட்டு விலகாதிருப்பதாக நீ அவைகளை உன் கழுத்திலே பூண்டு அவைகளை உன் இருதயமாகிய பலகையில் எழுதிக்கொள் என் மகனே என் போதகத்தை மறவாதே உன் இருதயம் என் கட்டளைகளை காக்க கடவது பாருங்கள் தேவனுடைய போதகத்தை தேவனுடைய கட்டளையை ஒரு மனிதன் கை கொள்ளும் பொழுது அவனுக்கு கிருபை பெருகுகிறது அதை தான் இங்கு பார்க்கிறோம் எனக்கு நேரம் குறுகிவிட்டபடினாலே நான் இப்பொழுது வேகமாக இந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நோவா செய்தது என்ன ஐ வுட் லைக் டு பிரிங் ஃபோர்த் வாட் டிட் யூ டூ த நோவா ஆன் தோஸ் டேஸ் டு ரிசீவ் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் அவர் என்ன பண்ணினார் ஆதியாகமும் ஆறு ஒன்பது சொல்லுகிறது நோவாவின் வம்ச வரலாறு நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான் நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் நோவா வாக் வித் காடுன்னு போட்டிருக்கார் தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டு இஸ் இட் பாசிபிள் எஸ் இட் இஸ் வெரி பாசிபிள் நடக்காத ஒன்றை சொல்லுகிறது நம் வேதம் அல்ல நடக்கக்கூடியதை கற்றுக் கொடுத்தவர் நம்முடைய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் கத்திராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் பாருங்கள் தேவனோடு இந்த அக்கிரம மிகுந்த மக்கள் நடுவிலே இருந்த போதும் அவரோடு உறவாடினார்கள் தேவனோடு சஞ்சரித்தார்கள் இவைகளுக்கு நடுவிலே அவரை மட்டும் சில இடங்களில் சில நேரங்களில் நம்ம பார்ப்போமே நம்ம இருக்கிற இடத்த சுற்றி ஒரே கையாமையாக கத்து கற்றுக்கிட்டு கிடப்பாங்க ஆனால் அதற்கு நடுவிலே தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் எங்கு பார்த்தாலும் பொல்லாதவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதே அல்ல கத்தர் தான் எல்லா குரலும் கேட்டுட்டு இருக்கும் இந்த தாம் பிள்ளையினுடைய குரல் தனக்கு கேட்கறது போல இவைகள் அக்கிரமம் மிகுந்திருந்தாலும் நோவா தன் காலத்தில் அவர் தேவனோடு சஞ்சரித்தார் உத்தமனாய் வாழ்வதற்கு ஆண்டவரை பற்றி கொள்வோம் ஆண்டவரே உண்மை அன்றி எனக்கு வேறு வழி இல்லைப்பா 
நீர் இல்லாத நாள் நாளாகுமா இயேசுவே நீர் இல்லாத வாழ்வு வாழ்வாகுமா ஆகவே அவரோடு கூட வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்வை தேடுவோம் ஒன்றாக சாக்கர் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வாக்கியத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஆசா என்ற ஒரு ராஜா உயிரோடு இருந்த நாள் எல்லாம் கர்த்தரோடு உத்தமமாயிருந்தார் ரெண்டு நாளாகவும் பதினான்கு ரெண்டினிலும் நாம் அப்படிதான் வாசிக்கிறோம் இன்னொரு ராஜாவை குறித்து ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் அது என்ன சொல்கிறது கேட்பமா அவன் தன் தகப்பனாகிய தாவிது செய்தபடி எல்லாம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் இது எஸ் கே ராஜா கத்தருடைய பார்வைக்கு செம்மை ராஜா தான் ஐ கேன் என்ஜாய் எனி திங் ஆனாலும் கூட அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ரெண்டு நாளாகவும் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தின் இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்கிறோம் கேளுங்கள் இந்த பிரகாரமாக எசேக்கியா யூதாவெங்கும் நடப்பித்து தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நன்மையும் செம்மையும் உண்மையுமானதை செய்தான் ராஜா ஜனங்களெல்லாம் அக்கிரமம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் தேவனோடு கூட இருக்கிற அந்த உண்மை தேவனை பற்றி கொள்கிற தன்மை ஆசாவுக்குள் இருந்தது எசேக்கிய ராஜாவுக்குள் இருந்தது இன்னும் பல ராஜாக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்வதற்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லை ஒரு உத்தமனை குறித்து நாம் வேதத்தில் வாசிப்போம் யோபு ஒன்று ஒன்று ஊத்ஸ் தேசத்திலே யோபு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அந்த மனுஷன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமாயிருந்தான் யோபு ஆண்டவரே சொல்வார் எட்டாம் வசனத்தில் பிறகு வாசித்துக் கொள்ளுங்க என் தாசனாக யோபின் மேல் நீ கவனம் வைத்தாயோ அவன் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விளக்குகிறவன் என்று ஆண்டவர் சாட்சி கொள்ளுகிற அளவுக்கு அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே யோபு உத்தமனாக இருந்ததை குறித்து பார்க்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிற அந்த காலகட்டத்திலே இருந்த ஆசாரியர்கள் ரெண்டு பேரை ஒரு கணவன் மனைவி சகரியா அண்ட் எலிசபெத் இவர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர்களும் தாங்கள் ஆறாம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் லூக்கா ஒன்று ஆறு வாசிக்க கேளுங்கள் அவர்கள் இருவரும் கர்த்தரிட்ட சகல கற்பனைகளின் படியேயும் நியமங்களின் படியேயும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் ஒரு கப்பல் ஒரு குடும்பம் நீதி உள்ளவர்களாய் இருக்க முடியுமையானால் ஏன் நம்மால முடியாதா நிச்சயம் முடியும் அப்போசனாகிய பவுல் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருபத்தி நான்கு பதினாறிலே சொல்கிறார் இதனால் நான் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சி உடையவனாயிருக்க பிரயாசப்படுகிறேன் நம்மை போல வாழ்ந்த ஒரு புருஷன் ஒரு சகோதரன் அப்போ சொன்னி பவுல் சொல்கிறார் தேவனுக்கு முன்பதாக மனுஷருக்கு முன்பதாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சி மனசாட்சியை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அன்பானவர்களே உண்மைதான் ஆண்டவர் மனுஷர் மேல் அவருடைய கோபம் பற்றி எரிந்த பொழுது நிக்கிரகம் பண்ண தோன்றினார் மனம் திரும்புதலுக்கு நேரம் கொடுத்தால் மனம் திரும்பவில்லை ஆனால் அவர்களுக்கு நடுவிலே கிருபை பெற்ற ஒரு நோவா கத்திற்கு முன்பதாக உத்தமமாக வாழ்ந்தார் ஒரு பேழையை உண்டு பண்ணுங்கள் யார் அந்த பேழை இந்த காலகட்டத்தில் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த பேழை உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்குமே ஆனால் ஓபே தேதும் என்பவருடைய வீட்டிலே உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்த பொழுது மூன்று மாதம் அளவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தார் இதை அறிந்த தாவிது அந்த உடன்படிக்கை பற்றி தன் இடத்திற்கு கொண்டு வர பிரயாசப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் அந்த பேழை அந்த பேழையை நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் வைத்திருப்பீர்களானால் அதை உண்டு பண்ணி அவரையே இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரோடு கூட உங்களுடைய ஐக்கியம் இருக்குமே ஆனால் அந்த பேழைக்குள் நீங்கள் பிரவேசிக்கும் பொழுது பாதுகாப்பு உண்டு இயேசுவே அந்த பேழை கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் வாருங்கள் பரலோக தந்தையே இந்த நாளிலும் உமது பிள்ளைகள் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டார்கள் கத்தர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக அன்றுவரே ஒரு பேழையாக கிறிஸ்துவை நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு முன்பதாக எங்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக வைத்து அந்த பேழையை பாதுகாத்து அந்த பேழைக்குள்ளேயே நாங்கள் இருக்க இந்த உலகத்தில் உண்டாகிற அக்கிரமணிக்கு ரத்தத்துக்கு முன்பதாக ஜனங்கள் போகும் பொழுது எங்களை காப்பாற்றுகிற இயேசுவே உடைய ஐங்காயங்களுக்குள் இருக்க பிள்ளைகளுக்கு பங்கு பெறுவோம் 
நீங்கள் எல்லாவருமாக ஆயத்தமாயிருக்கும்படிக்கு அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே சிறு பிள்ளைகளே இளம் வாலிபர்களே வாலிபர்களே பெரியவர்களே முதியவர்களே ஊழியர்களே குறிப்பாக இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வாழ்த்துகிறோம் குறிப்பாக இந்த மாதத்திலும் ஏசையா நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம் பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம் இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் இப்பொழுதே அது தோன்றும் நீங்கள் அதை அறியீர்களா நான் வனாந்திரத்திலே வழியையும் அவாந்திர வழியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன் பிரசங்கி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் நான் திரும்பி கொண்டு சூரியனுக்கு கீழே கண்டதாவது ஓடுகிறதற்கு வேகம் உள்ளவர்களின் வேகமும் யுத்தத்துக்கு சௌரியவான்களின் சௌரியமும் போதாது பிழைப்புக்கு ஞானம் உள்ளவர்களின் ஞானமும் போதாது ஐஸ்வர்யம் அடைகிறதற்கு புத்திமான்களின் புத்தியும் போதாது தயவு அடைகிறதற்கு வித்துவான்களின் அறிவும் போதாது அவர்கள் எல்லாருக்கும் சமயமும் தேவ செயலும் நேரிட வேண்டும் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த மாதத்திலும் தேவனாகிய கர்த்த நமக்கு வைத்திருக்கிற அவருடைய நன்மையானவைகளை அவர்தான் நமக்கு தர வேண்டும் நாம் எல்லாருமாக சேர்ந்து சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு ஏழாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனத்தை ஒரு அறிக்கையாக இப்பொழுது நாம் ஏறெடுப்போம் சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு ஏழாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அநாதி கதவுகளே உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமும் உள்ள கத்தர் அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கத்தராமே வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அநாதி கதவுகளே உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் சேனைகளின் கத்தரானவர் அவரே மகிமையின் ராஜா நம் எல்லாருமாக இணைந்து இந்த மாதத்திலும் மகிமையின் ராஜா நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய குடும்பங்களிலும் நாம் இருக்கிற பகுதிகளிலும் நம்முடைய தேசத்திலும் உட்பிரவேசித்து அவர் எல்லாவிதமான யுத்தங்களிலும் அவருடைய பராக்கிரமம் வெளிப்படும்படியாக இப்பொழுது நாம் செபிக்கப் போகிறோம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் ஆக்ரோஷமாக உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் உங்கள் குடும்பங்களில் தேவனாகிய கத்தர் இந்த மாதத்தில் மகிமையான காரியங்களை அவர் செய்யும்படியாக அறிக்கை செய்யுங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிதாவாகிய தேவனே என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் எங்களுடைய குடும்பங்களிலும் நாங்கள் இருக்கிற பகுதிகளிலும் நீர் கொண்டு வருகிற உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய திருச்சபையில் இணைந்திருக்கிற நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் தேவனே இந்த மாதத்திலும் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் புதிய காரியங்களை நிலைப்படுத்தும் தேவனே எங்கள் குடும்பங்களில் புதிய காரியங்களை 
நிலைப்படுத்தும் தேவனே நாங்கள் வாழ்கிற எங்கள் பகுதிகளில் புதிய காரியங்களை இந்த மாதத்தில் நிலைப்படுத்தும் தேவனே நாங்கள் இருக்கிற பட்டணங்களில் தேசங்களில் இந்த மாதத்தில் புதிய காரியங்களை நிலைப்படுத்தும் தேவனே என்னுடைய வாழ்க்கையில் எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள் இருக்கிற பகுதிகளில் எங்கள் தேசத்தில் தீமையான செயல்களை தீமையான செயல்களை வேரோடே பிடுங்கும் வேரோடே பிடுங்கும் வேரோடே பிடுங்கும் ஆமேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே சுய நினைவில்லாமல் செய்த ஒவ்வொரு தீய ஒப்பந்தங்களையும் இப்பொழுது நாங்கள் ரத்து செய்கிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே சுய நினைவில்லாமல் செய்த ஒவ்வொரு தீமையான ஒப்பந்தங்களையும் நாங்கள் ரத்து செய்கிறோம் தேவனே தேவனே உம்முடைய யுத்த கோடாரியாக என்னை எங்கள் குடும்பத்தை இப்பொழுது மாற்றும் தேவனே உம்முடைய யுத்த கோடாரியாக என்னை எங்கள் குடும்பத்தை மாற்றும் ஆமேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய பலவீனங்களும் இப்பொழுதே முடிவு பெறட்டும் முடிவு பெறட்டும் ஆம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள எங்கள் பகுதிகளில் உள்ள எங்கள் பட்டணங்களில் இருக்கிற எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் மறைந்திருக்கிற பொருளாதார தோல்விகளும் இப்பொழுதே இப்பொழுதே முடிவு பெறட்டும் இப்பொழுதே முடிவு பெறட்டும் ஆமேன் ஆமேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் பகுதிகளில் எங்கள் தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வியாதியும் இப்பொழுதே முடிவு பெறட்டும் இப்பொழுதே முடிவு பெறட்டும் தெய்வீக சுகம் தெய்வீக விடுதலை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஒவ்வொருவரும் இப்பொழுதே உம்முடைய தொடுதலின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்வார்களாக ஆமேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிற பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிற ஒவ்வொன்றும் எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் பகுதிகளில் எங்கள் பட்டணங்களில் எங்கள் தேசத்தில் இப்பொழுதே 
இப்பொழுதே முடிவு பெறட்டும் முடிவு பெறட்டும் ஆ மேன் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என்னுடைய என் குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லா ஆவிக்குரிய நரிகளையும் நான் செயலக்க செய்கிறேன் செயலக்க செய்கிறேன் ஆ மேன் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் குடும்பமாக எங்கள் பகுதிகள் எங்கள் ஊர்கள் எங்கள் தேசங்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாமல் உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியாமல் எவைகளெல்லாம் எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கு எங்கள் ஊருக்கு எங்கள் பட்டணங்களுக்கு எங்கள் தேசத்துக்கு தடையாக இருக்கிறதோ தடையாக இருக்கிறதோ அவைகள் இப்பொழுதே இந்த வினாடியிலிருந்து நாங்கள் முன்னேறி செல்வதற்கு எங்கள் குடும்பம் எங்கள் பகுதிகள் எங்கள் தேசம் முன்னேறி செல்வதற்கு வழி கொடுக்க ஆரம்பிக்கட்டும் வழி கொடுக்க ஆரம்பிக்கட்டும் ஆம் மேன் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே சிறை பிடிக்கப்பட்டுள்ள புதைக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு சாத்திய மாணவிகளும் இப்பொழுதே வெளியே வரட்டும் வெளியே வரட்டும் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே நண்பர் அல்லாத உதவியாளர்களே இப்பொழுதே எங்களை விட்டு எங்கள் குடும்பத்தை விட்டு எங்கள் ஊரை விட்டு எங்கள் தேசத்தை விட்டு போகும்படி நாங்கள் உனக்கு கட்டளை கொடுக்கிறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறோம் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது எங்களுடைய எங்கள் ஊரை எங்கள் தேசத்தை பாதித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு எதிர்மறையான செயல்களும் ரத்து செய்யப்படட்டும் ரத்து செய்யப்படட்டும் ஆம் மேன் ஆம் மேன் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறித்துவின் சரீரத்தையும் அவருடைய இரத்தத்தையும் நாம் புசிக்கப் போகிறோம் பானம் பண்ண போகிறோம் நாம் எல்லாருமாக சேர்ந்து அதற்கு முன்பதாக இந்த அறிக்கைகளை நாம் ஏறெடுப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை சாத்தானை ஜெயித்தார்கள் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே நான் தேவனுக்கு பிரியமான பிள்ளை ஆண்டவராகிய தேவனை ஆண்டவராகிய ஏசு கிறித்துவை எனக்குள்ளே தங்கியிருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் நம்புகிறேன் அசைக்க முடியாத நிலையான தேவனுடைய வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஜீவனும் மரணமும் என் நாவில் இருக்கிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நாளிலும் தேவன் என் நாவில் கொடுத்த இந்த வார்த்தைகளை என்னுடைய வாழ்க்கைக்குள் என் நாவின் அதிகாரத்தோடு அறிக்கை செய்யும் போது நான் செழிப்படைவேன் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து 
தன்னுடைய இரத்தத்தை பானமாகவும் தன்னுடைய சரீரத்தை அப்பமாகவும் அர்ப்பணித்திருக்கிறார் யாரெல்லாம் அவருடைய இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறார்களோ அவருடைய சரீரத்தை புசிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒரு நாளும் மறிப்பதில்லை என்று யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பதாம் வசனம் ஐம்பத்தி நான்காம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நித்திய ஜீவனுக்குள் நிலைத்திருக்க அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு என்னுடைய கரத்தில் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை எடுத்து நான் குடிக்கிறேன் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் பலனையும் வல்லமையையும் அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எனக்குள்ளாக எனக்குள்ளாக மறித்த ஒவ்வொரு அவயவத்தையும் உயிர்ப்பிக்கட்டும் என்று நான் பேசுகிறேன் என்னுடைய தேவ ஆவிக்குரிய பாலையும் பலனையும் குடித்தவைகள் செயலிழக்க செய்தவைகள் மறுபடியும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் உயிர் பெறட்டும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எனக்குள்ளாக மறித்த தேவனுடைய ஆவிக்குரிய வரங்கள் திறமைகள் தாளந்துகள் ஒவ்வொன்றையும் மறுபடியும் பலனாக்கட்டும் உற்சாகப்படுத்தட்டும் உயிர்ப்பிக்கட்டும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் என்னுடைய ஒழுங்கில் படிந்துள்ள பூர்வீக சேமிப்புகள் சுயமாக வந்தவைகள் அத்தனையையும் வெளியேற்றட்டும் என்னுடைய இரத்த ஒழுங்கை சுத்திகரிக்கட்டும் பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போகட்டும் எல்லாம் புதிதாகட்டும் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தில் உள்ள வல்லமை என்னுடைய ஆவிக்குரிய பார்வையை சுத்தமாக்கட்டும் என்னுடைய தேவ ஆவிக்குரிய குழாயை கழுவட்டும் தேவனுடன் உள்ள உறவில் நான் தடையில்லாமல் நிலைத்திருக்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை என் முழுமையான இருதய நம்பிக்கையுடன் நான் உட்கொள்ளுகிறேன் அவருடைய சரீரம் எனக்கு அப்பம் நான் இப்பொழுது உட்கொள்வதின் மூலம் தேவ மகிமையில் நான் அவருடன் உட்கொள்ளுவேன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படியவும் மாம்ச கிரியைகள் செயல்கள் வல்லமைகளை செயலிழக்க பண்ணவும் தேவனுடைய புதிய ஆவிக்குரிய பலன் வல்லமை ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை நான் இப்பொழுது உட்கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை நான் உட்கொள்ளும் போதும் அவருடைய இரத்தத்தை குடிக்கும் போதும் அவருடன் உள்ள என்னுடைய உடன்படிக்கையை புதுப்பிக்கிறேன் நான் என்னுடைய வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ளுவேன் ஏனெனில் இரத்தத்தில் உயிர் இருக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எனவே கிறிஸ்துவின் ஜீவனையும் ஆவியையும் எனக்குள்ளாக நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் 
ஆமேன் தேவ மனிதனாகிய எரேமியா தீர்க்க தரிசி தேவனுடைய வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்து உட்கொண்டார் அது அவருடைய இருதயத்திற்கு சந்தோஷமாக மாறியது தேவனுடைய வார்த்தைகளை ஒரு போஷாக்கு கொடுக்கும் மாத்திரைகளாக கண்டுபிடித்து என்னுடைய வாய்க்குள் போட்டு நன்றாக அரைத்து ஜீரணமாக செய்கிறேன் அது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமைக்குள் மகிழ்ந்திருக்க செய்யும் வல்லமையை எனக்குள் உருவாக்கும் ஆண்டவராகிய தேவனை தொடர்ந்து பின்பற்றி செல்லும் வல்லமை விருத்த சேதனத்தோடு நடக்கும் வல்லமை பரிசுத்த வாழ்க்கைக்குரிய வல்லமை எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் வெட்கப்படாத விசுவாசத்தை கொடுக்கும் வல்லமை பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்குரிய வல்லமை தேவனுடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனமாயிருக்கிறது இந்த வார்த்தை தேவ மனிதனாகிய இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசி வாழ்க்கையில் அவரை காலூன்றி அவரை நிற்க வைத்தது என்னுடைய வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போன தளர்ந்து போன ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தேவனுடைய வார்த்தை என்னை இப்பொழுது எழும்பி நிற்க செய்யட்டும் தேவனுடைய வார்த்தை அக்கினி போல என்னை சுத்தமாக்கட்டும் என்னுடைய எதிராளியால் எந்த பகுதிகளெல்லாம் திருடப்பட்டதோ அழிக்கப்பட்டதோ அவைகள் மீட்கப்படட்டும் தேவனுடைய வார்த்தை என்னை உயர்த்தட்டும் பரிசுத்தமாக சகோதரர்கள் நடுவில் சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவட்டும் தேவனுடைய சந்தோஷம் என்னை பலப்படுத்தும் அவருடைய நீதியின் வலது கரம் என்னை தாங்கும் அவருடைய தெய்வீக பிரசன்னம் என்னை என்னுடைய வாழ்க்கையை பிரகாசிக்க செய்யும் அவருடைய இரட்சண்ணிய கொம்பு என் வாழ்க்கையை பள்ளத்தாக்கிலிருந்து என்னை உயர்த்தும் எர்மோனிலிருந்து வரும் பனி தூரலாக அவருடைய ஜீவனுள்ள அபிஷேக தைலம் வீசட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையை நிரப்பட்டும் தேவனே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் இரத்தத்தை முழுமையாக குடித்த நிலையில் என்னை மாற்றும் நான் நித்திய வாழ்க்கையில் நிரம்பி இருக்க செய்யும் பிதாவாகிய தேவனே நான் தேவனுடைய அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமைக்குள் பலமாயிருக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் வாழ்நாளெல்லாம் நீரே எனக்கு வல்லமையும் பலமுமாயிரும் என்று நான் கேட்கிறேன் எல்லாருமாக கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே இன்றைக்கு உம்முடைய சரீரத்தோடு உம்முடைய இரத்தத்தோடு நாங்கள் இணையும் பொழுது கத்தருடைய ஆவியானவர் எங்களை உடைய தெய்வீக மகிமையினால் உடைய தெய்வீக பிரசனத்தினால் எங்களை நிரப்புவதற்காக உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் எடுக்கிறோம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ Thank you, Holy Spirit. Pidavye makku kodana kodi stotrangale iridukkurum. Yesu in mulam pidavye. Amen. Thodandu namai kattu asir vadipparahe. Amen. Vanga. Ningil ayatthu padithi vayithu irukkundra. Kattuluye pandikkana. Appathayim rasathayim edutthu vayithu kollangal. Kattuluye Yesu Kristu. Kattu kudukka pada pogura anru thani. அந்த மேல் வீட்டு அறையில் தன் சீஷர்களோடு கூட சேர்ந்து அந்த ரா விருந்து இறுதி விருந்தை அவர் ஏற்படுத்தினார் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு துண்டை எடுத்து கட்டிக்கொண்டு 
ஒவ்வொரு சிஷனுடைய பாதத்தையும் தண்ணீரால் கழுவி தான் கட்டியிருந்த துண்டினால் துடைத்து ஒரு மாதிரியை வைத்து போனார் என்று வேதம் சொல்கிறது அன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய உள்ளத்திற்குள் இருந்த வேதனையை வெளிக்கொண்டு வர அதபடிக்கு அவர் அப்பத்தை எடுக்கிறார் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் இதை வாங்கி புசியுங்கள் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு அவர் சொன்னார் சீவ அப்பம் நானே இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் ஒரு காலம் மரணம் அடைவதில்லை மறித்தாலும் பிழைப்பான் அதை நினைவு கூர்ந்திருப்பார்களோ என்னவோ இதை வாங்கி புசியுங்கள் என்று அவர் அவர்களுக்கு கொடுக்க சீஷர்கள் தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு கொண்டார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது நீங்களும் இது கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்று சொல்லி வாங்கி புசியுங்கள் அந்தபடி அவர் பாத்திரத்தையும் எடுத்து இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற புதிய உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் நான் வருமளவும் இதை நினைவு கூறுங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்கள் இது கத்திராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் பாவ மன்னிப்புக்கென்று கல்வாரி சிலுவையில் சிந்தின இயேசுவின் இரத்தம் எனக்கு பாதுகாப்பு எனக்கு சுகம் எனக்கு ஆசீர்வாதம் ஸ்தோத்திரத்தோடு இயேசுவின் இரத்தத்தை பருகுங்கள் கண்களை மூடி பிரார்த்தனை செய்வோம் பரலோக தந்தையே இந்த ஆராதனையில் நடுவில் எங்கள் மத்தியில் வியாபித்திருந்தே எங்களோடு பங்கு கொண்டிருக்கிற உமது பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் தொட்டிருக்கிறேன் பார்த்திபன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து உங்களை ஆசிர்வதிக்கும்படிக்கு இறங்கிவிட்டார் படைவுகள் ஒழிந்து போய்விட்டது எல்லாம் புதிதாகிறது ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்று தாம் குமாரனாக இயேசுவை தந்தாரே அதுதான் பேழை அவருக்குள் வந்து விடுங்கள் கஸ்தூரியம்மா கத்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் கத்தர் உங்களை உத்தமையாக காணுகிறார் உங்கள் நிமித்தம் உங்கள் குடும்பத்தை கத்தர் காப்பாற்ற விரும்புகிறார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் அன்று நோவா உத்தமனாக வாழ்ந்த பொழுது அவருடைய குடும்பமும் உத்தமமாக வாழ்ந்தார்கள் அதனால தான் அவர்களை காக்க கத்தர் சித்தம் கொண்டே இன்றைக்கும் எங்களோட இணைப்பில் இருக்கிற உமது பிள்ளைகள் ஏஞ்சல் டிவி நேயர்கள் கத்தருடைய சபை விசுவாசிகள் இதை காண்கின்ற யாராக இருந்தாலும் ஒரு பாதுகாப்பை தரும்படியே சு என்று அவர்கள் அழைத்தவுடனே நீ ஒரு பேழையை போல் வந்து பாதுகாப்பித்தார் மனநிலைமையில் தடுமாறுகிற குழந்தைகள் அடைப்பட்டதினாலே மனம் நொந்து கிடக்கின்ற பெரியவர்கள் தொழில் இல்லை வியாபாரம் இல்லை வழி இல்லை என்று திக்கு முக்காடுகிற அன்பர்கள் ஏன் இப்படி ஒரு நிலை என்று கதரும் தாய் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று பதரும் தகப்பன் இவர்களை எல்லாம் கண்ணோக்கி பாரு ஒரு பேழையை எங்களுக்கு காண்பித்து விட்டீர் அதுதான் ஏசு அவரிலே நாங்கள் வந்து தஞ்சமடைய இந்த பொல்லாத உலகத்தில் எல்லா தீமைக்கும் விளக்கி வாழ ஆண்டவன் அருள் புரி பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் எங்களுடைய இணைப்பில் இருக்கிற அத்தனை தெய்வ மனிதர்களையும் குறிப்பாக ஐயா சாது சுந்த செல்வராய் அவரோடு இணைந்த அருமை பிள்ளைகள் பணியாற்றுகிறவர்கள் அத்தனை பேருக்கு பாதுகாப்பு தார் உள்ளூர் வெளியூர் வெளி தேசங்களிலிருந்து எந்த நேரத்தில் எந்த நிலையில் எப்பொழுது இதை பார்த்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் ஒரு பேழையாக நீர் மாறும் ஏழை என்மையில் தயவு காண்பி அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறேன் பிதாவே ஆமேன் அன்பானவர்களே கரங்களை உயர்த்திக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதித்து காக்க கடவர் கத்த தம்முடைய முகத்தை பிரகாசிக்க செய்து உங்கள் மேல் கிருவியாக இருக்க கடவர் கத்த தம்முடைய முகத்தை பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் ஆமேன் ஆமேன் எல்லாம் ஏகோபித்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவலமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே கத்தர் உங்களை ஒருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து நமது ஏஞ்சல் டிவியில் வரும் நல்ல நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள் இன்று இரவு பத்தரை மணிக்கு அப்பம் கிளாஸ் ஆவில் பாஸ்டர் சாரராஜன் ஜான் கொடுக்கும் விடுதலையின் செய்தியை ஆங்கிலத்தின் மொழிபெயர்ப்போடு கேளுங்கள் பாருங்கள் பிறருக்கு சொல்லுங்கள் அன்பானவர்களை இந்த ஆராதனை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை நமது ஏஞ்சல் டிவிக்கு எழுதி தெரிவிக்க மறவாதீர்கள் எமக்கும் எழுதி தெரிவிக்க அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை கத்ததாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ